আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এক থেকে দুই বছরের মেয়ে বাচ্চার ধুতি সালোয়ার কিভাবে তৈরি করতে হয় আর এই সালোয়ারটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে এক গোজ কাপড় নিয়েছি তো বন্ধুরা এটার মাপটা কি হবে সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই ধুতি সালোয়ারের লম্বা হবে আঠারো ইঞ্চি কোমরের বেল্টের কাপড় নিব চার ইঞ্চি তাহলে থাকবে চোদ্দ ইঞ্চি আর সেলাইয়ের জন্য আমি এখানে এক ইঞ্চি অ্যাড করব তাহলে হবে পনেরো ইঞ্চি তো বন্ধুরা আমি এই পনেরো ইঞ্চি মাপ নিয়ে এই যে দুইটা ভাঁজ করে কাপড়টা রেখেছি যে বন্ধুরা এই যে এখানে পনেরো ইঞ্চি কাপড় আছে তো বন্ধুরা এই কাপড়টা দুই ভাঁজ করা অবস্থায় যে এইভাবে করে কেটে নিব সমানভাবে এরপর এই কাপড়টাকে যে এভাবে করে কোনাকোনি করে তো বন্ধুরা এই ধুতি সালোয়ারের হিপের মাপটা নিব আমি নয় ইঞ্চি কোমরের বেল্টের মধ্যে আছে চার ইঞ্চি আরও লাগবে সাড়ে চার ইঞ্চি তো বন্ধুরা আমি এখান থেকে সাড়ে চার ইঞ্চি বরাবর এই যে এভাবে করে দাগটা দিয়ে দিব আর হাফ ইঞ্চি নিব সেলাইয়ের জন্য আর এই দাগটাকে এই যে এভাবে করে রাউন্ড করে উপরের দিকে এভাবে দিতে হবে এবার আমি পায়ের মোড়ার যে ঘেরটা আছে এই ঘেরটা নিব চার ইঞ্চি একেবারে কোনা বরাবর যেভাবে আছে এই যে এভাবে করে তো বন্ধুরা আপনারা খেয়াল রাখবেন এই ধুতি সালোয়ারটা যে আমি যেভাবে ধরেছি মোহরির যে চওড়াটা সেটা এই যে এভাবে করে দিতে হবে আর নিচের দিকে যে কোনাটা বের হয়ে আছে এটাকে যে এভাবে করে রাউন্ড করে দিতে হবে এবার এই দাগ অনুযায়ী আমি কাপড়টাকে কেটে নিব নিচের দিকে যে কোনার মতো বের হয়ে আছে এটাকে যে এভাবে করে রাউন্ড করে কাটতে হবে এরপর হিপের যে মাপটা আছে এটা কাটবো বন্ধুরা এই ভিডিও থেকে যদি আপনাদের কোথাও কোনো বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আমি উত্তর দিব আর যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এরপর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করুন তো বন্ধুরা আমার ধুতি সালোয়ারের নিচের অংশ কাটা হয়ে গেছে এবার কমরের মাপটা কিভাবে নিব সেটা বলে দিচ্ছি তো বন্ধুরা কমরের মাপ আছে বিশ ইঞ্চি তার অর্ধেক হয় দশ ইঞ্চি এটার সাথে আমি আরও পাঁচ ইঞ্চি অ্যাড করব তাহলে হবে পনেরো ইঞ্চি এই পাঁচ ইঞ্চি নিয়েছি কোমরের যে ঘেরটা হবে তার জন্য আর এই কাপড়ের চওড়াটা নিব চার ইঞ্চি আর সেলাইয়ের জন্য আড়াই ইঞ্চি বেশি নিব তাহলে হয় সাড়ে ছয় ইঞ্চি এই সাড়ে ছয় ইঞ্চি বরাবর নিচের দিকে এভাবে করে দাগ দিয়ে দিব তো বন্ধুরা এই দাগ অনুযায়ী এবার আমি এই কাপড়টা কেটে নিব এই বেল্টের মাছ বরাবর এভাবে করে কোনাটা কেটে নিব এবং এটাকে আরও একটা ভাজ দিব তার মানে এখানে কাপড়টা আছে চার ভাজে এই মাছ বরাবর আরও একটা কোনা কেটে নিব তাহলে আমরা যে স্যালোয়ারের যে কুচিগুলো বসাবো খুব সুন্দরভাবে বসানো যাবে তার জন্য তো বন্ধুরা আমার এই ধুতি স্যালোয়ারটি কাটা হয়ে গেছে এবার আমি সেলাই করব কিভাবে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো তো বন্ধুরা হিপের যে মাপটা কেটেছে সেখান থেকে এই যে চিকন করে এভাবে করে আমি সেলাইটা করব এই কাপড়ের সুতা বের হতে পারে তার জন্য তা আপনারা চাইলে এই পায়ের যে নিচের মহুরির যে চওড়াটা আছে এখানে শুধু সেলাই করে নিতে পারেন আর যদি যে সুতা বের হবে এরকম হয় তাহলে আপনারা এই যে আমি যেভাবে সেলাইটা করছি এভাবে করে করে নিতে পারেন তা আমি এখান থেকে যে এভাবে করে সম্পূর্ণ পায়ের মোড়ার যে চওড়া আছে এবং সম্পূর্ণ রাউন্ডটা আমি এভাবে করে চিকন করে সেলাই করে নিব বন্ধুরা এই ভিডিও থেকে যদি আপনাদের কোথাও কোনো বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আমি উত্তর দিব আর যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এরপর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করুন তো বন্ধুরা আমার একটি পায়ের নিচের অংশ সেলাই করা হয়ে গেছে সেম এইরকমভাবে আমি আরও একটা অংশ সেলাই করে নিব এবার এই সালোয়ারের এই কাপড়টাকে যে উল্টাভাবে এই যে এভাবে করে ধরতে হবে নিচের যে কোনাটা আছে এটা যেন এই যে এভাবে করে থাকে এই যে এভাবে করে হিপের যে কাটা হয়েছে হিপটা 
এই হিপ থেকে যে নিচের দিকে যেখানে যে চার ইঞ্চির দাগটা দিয়েছিলাম সেই বরাবর সেলাইটা করতে হবে প্রয়োজনে আপনারা এই যে এভাবে করে মাপটা আবারও দিয়ে দিতে পারেন এই যে চার ইঞ্চি এইভাবে করে উপরের দিকে দাগটা দিয়ে দিবেন এর মানে হচ্ছে আপনারা হিপ থেকে সেলাই করে সেম যেখানে আমি দাগটা দিয়েছি এই বরাবর সেলাইটা শেষ হবে তো এইভাবে করে আমি সেলাইটা করে নিব আর এই সেলাইটাকে কিন্তু ডাবল করে দেয়া লাগবে তো বন্ধুরা এভাবে করে আমি পায়ের আরও একটা অংশ সেলাই করে নিব তো বন্ধুরা এভাবে করে আমি পায়ের আরও একটি অংশ তৈরি করে নিয়েছি এবার এই যে এভাবে করে সোজাভাবে এই হিপের যে সাইডটা আছে যে এভাবে করে রাখবো তার উপরে আরও একটা পার্ট এই যে সোজাভাবে রাখবো মানে আমি উল্টা পাশে সেলাইটা করব দুইটা পাট সোজাভাবে এভাবে থাকবে এরপর সাইড থেকে একেবারে পুরো যে হিপের কাটাটা আছে এটা সেলাই করতে হবে তো বন্ধুরা এই সেলাইটাকে কিন্তু অবশ্যই ডাবল করে দেয়া লাগবে হিপের সেলাইটা করা হয়ে গেছে সালোয়ারের নিচের অংশে আমার তৈরি করা হয়ে গেছে এবার আমি বেল্টের কাপড়টা জয়েন্ট দিব তো বন্ধুরা এই বেল্টের কাপড়টা জয়েন্ট দিতে হলে মাঝখানে কিছুটা অংশ ফাঁকা রাখতে হবে এখানে আমি রাবার ঢুকাবো তার জন্য তো এইভাবে করে মানে এক ইঞ্চি পরিমাপ এভাবে ফাঁকা রেখে তারপর সেলাইটা করতে হবে মাঝখানে যে ফাঁকাটা আছে যে কেচির মাথা দিয়ে যে সুতাটা এভাবে করে কেটে দিলেই হবে তো এবার এই যে জয়েন্টের যে কাপড়টা আছে সাইডে যে এভাবে করে রেখে তারপর সেলাইটা করতে হবে তো বন্ধুরা কমরের বেল্টের কাপড় আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এই কমরের যে বেল্টের কাপড়টা আছে রাবারের ঘরটা আমি তৈরি করেছি এটাকে যে এভাবে করে ভাঁজ করে তারপর এই সাইডে একটা সেলাই করব সম্পূর্ণ রাউন্ডটা আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এবার এই কমরের বেল্টের কাপড়ের সাথে সালোয়ারের নিচের অংশে যে জয়েন্ট দিব কিভাবে এটা বন্ধুরা আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল রাখবেন এই যে কমরের যে জয়েন্টটা দিয়েছি বেল্টের এটাকে এই যে কমরের হিপের যে সেলাইটা দিয়েছি এই বরাবর এই যে এভাবে করে রাখতে হবে রেখে এই যে কুচিগুলো আমি কিভাবে দিচ্ছি এটা ভালো মতো খেয়াল রাখবেন ধুতি সালোয়ারের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মেন পয়েন্ট আপনারা এটা যদি ভালো মতো বুঝতে পারেন তাহলে আপনারা অবশ্যই আপনারা এই ধুতি সালোয়ার তৈরি করতে পারবেন তো বন্ধুরা এই যে এভাবে করে কুচিগুলো এই যে ভাঁজ ভাঁজ করে তারপরে দিতে হবে আর একটা কথা আপনারা যদি এই কোমরের মধ্যে খুব ঘনভাবে কুচিগুলো দিতে চান তাহলে কাপড়ের পরিমাপ আরও বেশি নেবেন তাহলে এই কুচিটা আরও এই যে ঘনভাবে দিতে পারবেন আমি এখানে ছোট বাচ্চা যেহেতু অতিরিক্ত কাপড় নেই নি হালকার উপরে এটা তৈরি করেছি যে এভাবে করে সেলাই করব যখন এই যে সালোয়ারের নিচের অংশে এই যে কোনাটা আছে এই পর্যন্ত বের হবে তখন এই যে এই পাশের কুচিটা ঠিক তার উল্টাভাবে দিতে হবে যখন আমি ওই পাশে সেলাইটা দিয়েছিলাম তখন এইভাবে আসছে এবার যাবে তার উল্টা পাশে 
এভাবে করে ফেলে তারপরে কুচিগুলো বসাতে হবে আপনারা এটা খুব ভালোমতো খেয়াল রাখবেন তাহলে আপনারা অনায়াসে এটা তৈরি করতে পারবেন আর খেয়াল রাখবেন কোমরের বেল্টের মধ্যে যে আমি চারটা কোনা কেটেছি এই কোনা বরাবর যেন কাপড়টা হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন তো প্রতিটা জয়েন্টের সাথে প্রতিটা জয়েন্ট মিলে যাবে এই যে এভাবে করে এটা খেয়াল রাখবেন তাহলে দেখবেন আপনার কোমরের মধ্যে যে চার দিকে যে কুচিগুলো সেটা সমানভাবে বসবে তো বন্ধুরা এভাবে করে আমার সম্পূর্ণ কোমরের মধ্যে কাপড়ের যে কুচিগুলো আছে বসানো হয়ে গেছে আর এই সেলাইটাকে আমি ডাবল করে দিয়ে দিব কুচিগুলো বসানো হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমার এই ধুতি সেলাটি তৈরি করা হয়ে গেছে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরেও আপনারা যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি এর উত্তর দিব ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করছি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন আল্লাহ হাফেজ